farklı yollardan yürümüş blok zinciri konusunda çalışan insanları konuk aldığımız blockchain alanında çalışmak isimli video serimize tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir ara vermiştik ama şimdi tekrardan yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bu video serimizde blok zinciri alanında çalışan yazılımcıları, marketing uzmanlarını, komite yöneticilerini iş geliştirme sorumlularını ve daha pek çok blok zinciri alanında çalışan uzmanları konuk ediyor olacağız. Bu videoda da Para Finance kurucularından Eren Yecan'ı konuk ediyor olacağız. Eren hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Sağ ol. Çağırdığın için. Ee, seve seve e, çok keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Ee, öncelikle şeyden başlayalım istersen. Yani sen de bir itülüsün, ben de bir itülüyüm. Ee, akademik kariyerden başlayalım derim ben. Önce seni tanısın insanlar. Ondan sonra da kısaca para finance'e geçeriz. Para finance'i de anlatırız. Ee, Eren, Ye- Eren Yecan e, nasıl başladı akademik kariyerine? Nasıl bugünlere geldi diyelim. <gülüyor> yani ben de Türkiye'de orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak uzun vadede bir kariyer olarak sonuçta mühendislik, doktorluk, avukatlık buna benzer önümüzde seçimler vardı. Benim babam da makine mühendisi olduğu için benim de inşaat mühendisi olmama yönelik bir isteği vardı. O yüzden ilk de inşaat mühendisliği okudum. Ondan sonra da akademik kariyer yapmaya karar verip yüksek lisansta yapım mühendisliği yolundan devam ettim. Yüksek lisans diploma aldıktan sonra doktoraya başladım. Bu süre zarfında da bir süre piyasada çalıştım. Aşağı yukarı bir yıl kadar inşaat mühendisliği yaptım. Ondan sonra da ufak bir Avustralya deneyimim oldu. Oraya aslında göçme olarak gidip yerleşmeyi planladım da. Orada da işler çok iyi yürümeyince Türkiye'ye tekrar geri döndüm. Yüksek lisansıma devam ederken de akademisyenlik yapmaya başladım. İki tane özel üniversiteye çalıştım. Hem araştırma görevlisi hem öğretim görevlisi olarak. Doktoramın da başlangıç kısmında yavaş yavaş bu korona dönemi de dünyayı esir almaya başlayınca zaten yıllardır kendi arkadaş grubumuzla beraber bir kripto para çıkarma düşüncemiz vardı. Yani kripto paralar için de DeFi'in yani merkez etkisi finansının aslında en gerçek kullanım alanından bir tanesi olduğuna biz de kanaat getirdik bu sektör doğmaya başlayınca. O yüzden oturduk kendi DeFi projemizi geliştirmeye başlayıp akademik kariyerlerimizi ve diğer mühendislik geçmişimizi bir kenara bıraktık diyebilirim. <gülüyor> Aslında para finansı hızlı bir geçiş yapmış olduk Eren. Ee, i̇stersen biraz da hani akademisyen kariyerinde e, para finansı giden yolculuktan bahsedebilirsin belki. Çünkü orada sanırım e, ekip arkadaşlarının da o yolda e, topladın demek çok doğru bir değil ama tanıştın desek daha doğru olur herhalde. Kesinlikle şöyle aslında, para bizim hani kendi yakın arkadaş grubumuzun bir projesi gibi değerlendirilebilir. Yakındaki diğer arkadaşlarımız da, kort takımda özellikle, neredeyse hepsi İTÜ çıkışlı e, mühendisler. Hı. Mesela Utku co-founder arkadaşım, o telekomünikasyon mühendisinden mezun. Daha sonra biyomedikal yüksek lisans yaptı ve neuroscience çalışıyordu aslında. Orada daha e, net bir bilim adamlığı yolunda ilerliyor diyeyim. Selim makine mühendisi arkadaşımız, orada gene İTÜ makine mezunu, Onur İTÜ uzay e, mezunu. Aslında yani sen de biliyorsun İTÜ'de eğitim çok sert olduğu için insana temelde irade ve disiplin kazandırıyor. Evet, yani o kesinlikle. bütün e, ödevler, projeler, sınavlar, vizeler bütün bu düzene alışınca insan aslında orada başka bir iş yaparken de çalışma etiği kazandığını fark ediyor. Benim için mühendislik ve akademisyenlik geçmişim keza arkadaşlarımın da öyle. En önemli çıktısı bize bu anlamda aslında oturup masanın başında diyelim 24 saat bile olsa çalışma azmini vermiş olması. O yüzden aslında mühendislik eğitimlerimizde ya da akademisyenlik geçmişimizde bize oradan kalan en büyük avantaj sanırım bu çalışma konusundaki eğitimi vermiş oldu. Korkunç şey olsa gerek. Güç olsa gerek. <gülüyor> Peki şey yani aslında para finance para finance diyoruz ama izleyicilerimizin içerisinde muhtemelen para finance yeni duyan ya da duymuş olsa bile çok anlamamış olan insanlar olabilir. Çünkü ben de biliyorum birazcık, ben de e, araştırdım, baktım e, şey yapmadan önce, seninle konuşmadan önce. E, ama bir de aslında senden dinlesek para finance nedir, e, nerelerde kullanılır? İşte şu an sanırım Binance Smart Chain'de varsınız ama e, başka zincirlerde geçmeyi planlıyorsunuz. E, biraz para finance'den de bahsedebilir misin? Tabii ki. Bu arada iki gün önce Polygon'la da geçtik ve ilk cross-chain product'ımızı çıkardık Quickset'te. İstantinde bir farming e, incentive'imiz de var orada. <gülüyor> Perefine de aslında şöyle. Biz e, kendimiz aslında DeFi kullanıcılarıyız. Yani Uniswap version 1'den beri 
bu EMM tarzı yani dikil tavuzları çalışan borsaların nasıl çalıştığı üzerine kafa yoruyoruz birazcık. Ee, geçen sene Haziran ayında 2020'nin zaten yaz ayı bütün seni dinleyicilerim biliyordur. DeFi sınavı olarak geçiyor. Yani aslında bu merkezi finans aplikasyonlarının ilk kez kullanıcıyla büyük ölçekte buluştuğu bir e, alan doğmuş gibi oldu. Biz de aslında bu kendimiz de kullanıcı olduğumuz için çoğu projeye yatırım yaparken ya da farming yaparken değil bu projenin temel olarak ne sunmaya çalıştığını, hangi soruna e, cevap vermeye çalıştığını, gerçekten iddia edildiği gibi geleneksel finansa karşı bir ekip olacak kadar iyi altyapılar sunup sunmadıklarını tartmaya çalışıyorum. Pera Finance e, geliştirilirken de ilk başta aklımızda şöyle bir fikir vardı. Yani başlangıçta bir DeFi projesi yapalım diye açıktık. Çünkü biz proje aşağı yukarı bir buçuk yıl önce yavaş yavaş konsept şutaz etmeyi düşünmeye başlamıştık. O zaman şu anda kullanıcıların alışık olduğu gibi çok fazla DeFi protokolü yoktu. Hatta yani bu e, farming, yield farming ya da liquid mining dediğimiz yapı bile 2020 Haziran'dan sonra yavaş yavaş oluşan bir yapı oldu. Biz de temelde şunu gördük. Yani bütün kullanıcılar şunu fark etmiştir. Yani her gün neredeyse onlarca başka kripto para projesi çıkıyor. Hı hı. Bazıları legit, bazıları işte yarı skemi amiyan tabirle, bazıları keşke. Yani sonuçta herkesin bir motivasyonu var burada. Çok büyüyen bir sektör olduğu için herkes bir ucundan daha iyi olmaya çalışıyor. Biz burada aslında şunu yapmaya çalıştık. Yani o halihazırdaki projelerin çoğu aslında birbirinin forku. Yani diyelim... Kullanıcılar Binance Smart Chain'de Pancake Set kullanırken aslında Unicef kodunu kullanıyor. Unicef hmm. ne yapıyorsa Pancake Set de onu yapıyor. Ya da diyelim Polygon'a gittiklerinde Quickswap de aynı. Avax'a gittiklerinde Pangolin de aynı. Bunların hepsi zaten temeldeki o EMM mantığındaki kodların forklanmasıyla oluşan platformlar. Burada e, normal likidite sağlayan insanlara hmm. yani aslında paraları oraya getirip başka insanların işlem yapmasına izin veren fonları getiren insanlara bir sürü teşvik mekanizması var. Yani kullanıcılar parasını AV'ye götürdüğü zaman Compound'a, Pancake'e ya da buna benzer herhangi bir DeFi protokolü o paranın götürme karşılığında hem komisyon ücretleri alıyor. Mesela Unicef'de %0.3, Pancake'e %0.2 hem de o paraların oraya götürmelerinin bir ödülü olarak platformlar bunlara kendi governance tokenlerini, yönetim tokenlerini veriyor. Aslında bütün fund mekanizması buna benzer bir şekilde işliyor. Biz para finans olarak şunu düşündük. Yani bu likiditeyi getiren ve aslında o platformun kullanımına açılan fonları destekleyen bir sürü mekanizma var. Ama temelde bu likiditeyi kullanan insanlar, bunlar birer finansal aplikasyon olduğu için o likiditeye ihtiyaç duyan insanlar, yani trade yapan insanlar, hacim oluşturan insanlar. Bu hacim oluşturan insanlara yönelik hiçbir teşvik mekanizması bizim gördüğümüz kadarıyla bir fayda yoktu. Para finans olarak da aslında biz bir e, altyapı getirmeye çalışıyoruz. Bu altyapı da trading hacmini bir şekilde normal DeFi aplikasyonları içinde bir parametre olarak hesaba katmak gibi özetleyebiliriz. Yani likidite şu anda hesaba katılan tek parametre DeFi aplikasyonları için. Ama bu likidite'nin kullanımı da bu tokenların, bu token ne olursa olsun ister bir stable coin olsun, ister governance token, ister başka bir token olsun Temelde aslında bunların tradability'si, yani aslında el değiştirme yönelik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini düşündük. O yüzden de aslında merkeziyetsiz trading yarışmalarının da bu hacin motivasyonu yaratmak için en iyi yöntem olduğuna dair bir fikir gelişti kafamızda. Hı hı. O yüzden de para finance aslında bir trading yarışmaları altyapısı diyebiliriz. Yani para token'ı aşağı yukarı biz iki ay önce launch ettik. Dow Maker üzerinden bir ön satışımız oldu. Hı hı. Ön satıştan sonra da işte PancakeSet'te, Gate'te listeledik tokunu. Şu anda da işte Polygon tarafına geçtik de QuickSet'te işlem görüyoruz. Yine Binance Smart Chain üzerinde de AppSet, VaultSet gibi oranın büyük DEX'lerinde çeşitli farming insentilerine sahip pool'larımız var. Pera token'ın kendisi default'e benim bildiğim kadarıyla ilk kez token smart kontratına gömülü bir şekilde merkeziyetsiz bir trading yarışması yapmaya izin veren bir mobile sahip. Yani para token'la işlem yapan kullanıcılardan 10 tanesi her gün bu işlemlerin miktarı ne kadar fazla ise yani ilk ona girebiliyorsa bunun karşılığında aslında bir teşvik kazanıyor, ödül kazanıyor. Aslında biz yani traderları da bu farming ekosistemine, DeFi'de, Dikide sağlayan insanlara verilen ödüllere benzer bir şekilde ödüllendirmeye yarayan bir altyapı getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Hı hı hı. Evet, aslında şey yani yapılmayan bir şey yapıyorsunuz gibi e, özetleyebiliriz aslında. Çünkü hani, <gülüyor> ben yani e, baktığım gördüğüm kadarıyla hani para finans gibi işte traderları ödüllendiren e, bir e, 
ödül token ya ödül tokenı denmez de bu merkeziyetsiz bir ya DeFi protokolü görmedim açıkçası. O yüzden e, hani seni ve ekibini buradan bütün izleyicilerimizin adına tebrik etmiş olalım. Bence hani özellikle İTÜ'lü bir ekip olarak e, hem de Türk bir ekip olarak böyle bir şeyin altına girişmeniz, altından kalkmaya çalışmanız bence yani çok büyük. Hem cesaret istiyor çünkü çok zor bir süreç. Eminim neler yaşamışsınızdır bu süreçte. Ee, çok fazla. Çok ben bu kadar <gülüyor> çok insan değil. <gülüyor> Hem de şey yani zorlu ve böyle gerçekten yani hayat adayacak bir süreçtir diye tahmin ediyorum. Projenin yani geliştirilmesinden ayrı olarak devam ettirilmesi de ayrı bir süreç sonuçta. Burada en büyük sıkıntı aslında şu. Hani yeni bir şey yapmaya çalışmakta insan başlangıçta bir avantajlı durummuş gibi bunu düşünüyor ama çok örneği olmadığı için kullanıcılar bizim e, platformumuzla nasıl aslında interakt edeceğini, nasıl etkileşim kuracağı konusunda çok şu anda bilgili değiller. Yani diyelim mesela biz bir yeni bir DEX yapıyor olsaydık zaten insanlar DEX'leri kullanmayı bildiği için o kullanıcıların algılayışı ve kullanım belki daha hızlı gerçekleşecekti. Hı-hı. Ama şu anda hani biz hem bu yaptığımız yani bu Pera Token'da demin bahsetmiş olduğum günlük trading yarışmaları bu aslında bir proof of concept. Hı-hı. Bizim şu anda geliştirdiğimiz akıllı kontratlar bu bahsettiğimiz yarışma yapısının her türlü EMM Dex'in yani Pancakes hep günü hep gibi yapıların istenen her türlü e, pair'ına kurulabilecek bir düzeyde olacak. Yani bundan diyelim birkaç ay sonra öyle umuyoruz şu an development devam ediyor. Benim Pancake Sebep'te, Ape Sebep'te atıyorum BNB, BUSD pool'unda Pancake Sebep'in istediği gibi bir trading yarışması kurmaya izin veren, customizable bir altyapı getiriyoruz. Yani bu altyapının da bu DeFi ekosisteminde aslında Likita sen de biliyorsun, çok dağınık. Yani insanlar çok hızlı bir şekilde yüksek return'e almaya çalıştığı için hani çok fazla aslında platformlarda ciddi miktar TVL birikiyor. Birkaç hafta sonra o TVL gidip başka platforma kaçıyor. Yani aslında bu oturmuş bir finansal ekosistem olacaksa bunun altyapısının da tam olması lazım gibi bir düşüncemiz var. Hı hı. Şu anda bu trading hacmine e, incentivize eden, teşvik eden mekanizma olmadığı için bunu da bir eksik olarak e, düşündük biz. Hı hı. O bu böyle bir proje geliştirmiş olduk diyebilirim. Hı hı. <gülüyor> Güzel sözler için de çok sağ ol bu arada, teşekkür ederiz. Yani gerçekten zorlu bir süreç oldu. Hı hı. Hani Türkiye'de çok fazla kripto para projesi çıkmıyor özellikle de Dox bir şekilde yani arkasındaki insanların belli olduğu şekilde evet. çıkmıyor. Enhance olarak iş yapan bir sürü insan var ama zaten Enhance projenin çoğu da fork olduğu için aslında çok da böyle büyük amaçları yok. Yani biz de başlangıçta aslında Enhance'ını kalsak diye düşündük. Çünkü yani kripto öyle bir sektör ki insanlar bu sektörün içindeki herkese karşı normalde başka bir iş yapıyor olsalar göstermeyecekleri kadar daha fazla aslında baskı gösterebiliyor. Bu Türkiye gibi bir yerde çok çok daha aslında sıkıntılı bir durum. Yani buradaki insanların çoğu kripto paraları sadece spekülatif birer e, yatırım aracı olarak görüyor. Hı hı. Ama aslında bunun arkasında gerçekten de benim bu şahsi görüşüm, yani dünyanın şu anda hali hazırdaki düzenine değiştirmesi muhtemel çok yenilikçi, çok büyük bir teknolojik değerim söz konusu. Zaten biz de bir süre sonra piyasaya biz de trade olarak girdik ve mine olarak girdik aslında. 7-8 yıldır kripto paralarla ilgileniyoruz. <Gülüyor> ama bir süre sonra bu akıllı kontratlar ve bunların neler yapabileceğini gördükten sonra da insanın amiyan tabiriyle kafası aydınlanıyor. Çünkü evet. yani binlerce kişinin çalıştığı bir bankayı aslında şu an sadece tek bir tane akıllı kontratla yaratabiliyorsunuz. Yani bu Compound, AVE gibi landing platformları aslında birer banka baktığınız zaman. Ve yani o diyelim, yapı kredinin 100 katlı binasında çalışan binlerce insan ve bilgisayarın yaptığı tek şeyi 1000-2000 satırlık bir akıllı kontrat yapabiliyor. Ve bu korkunç yenilikçi bir şey. Yani o yüzden de bu teknolojisinde uzun vade çok çok daha iyi yerli geleceğini düşünüyoruz diyebilirim. <gülüyor> Kesinlikle yani e, benim kanalın izleyicileri de bu şekilde düşündüklerine eminim. Çünkü hani, e, şey diye bir şey var. Yani blok zinciri akıl virüsü diye bir şey var. İşte e, o böyle beynine girdiği zaman şey oluyor yani. E, sürekli işte neyi blok zincirine koymayı düşüneceğini şaşırıyorsun. Çünkü işte dediğin gibi hani banka mesela işte compound gerçekten bir banka ve hani koca bir plaza çalışanlarıyla beraber aslında e, bin satırlık bir koda eşit oluyor ve gerçekten şey yani dünyayı değiştirecek bir teknoloji olduğunu e, ben de aynı şekilde sana katılıyorum. 
E, hatta demin de şey dedin, e, kriptoya giriş hikayem aslında işte yatırımcı olarak girdik sonra arkadaşlarla mining yaptık e, dedin. Or, oradan aslında biraz devam edebiliriz. E, çünkü sorularım arasında onlar da vardı. Yani seni biraz daha tanımak için biraz daha e, belki de bu sektörde çalışmak isteyen insanların e, nasıl bir başlangıç yapabileceklerine Hani örnek olmak için diyelim çünkü şey yani birebir aynısını ki kimse yapamaz sadece buradan ilham alabilirler bence ya da bir şeyler öğrenebilirler. Ee, sen ilk başta trader olarak başladın o zaman yani çoğu insan gibi aslında çoğu insan da yani ben de aynı şekilde ilk başta yatırımcı olarak girmiştim ben de sen de yine aynı şekilde e, yatırımcı olarak girdin. Benim aslında evet, kendi deneyimim işte bu 2017'deki ikinci mania phase'inde ben tamamen kriptoya döndüm. Bizim o takımımızda Selim ile Utku, Utku co-founder arkadaşımız. Selim de bizim aslında CTO'muz. Evet. Onlar 2013 yılında ilk mining kirikleri önümüze getirdikleri zaman hani böyle bir şey var, biz Bitcoin diye bir şey kazıyoruz. Ve ben kendi adıma o kadar anlayamamıştım. Yani Bitcoin duymuştum ama bu nedir, ne değildir, nasıl bir planımalı vardır? Yani gerçekten bu bir finansal varlık mıdır? Yoksa aslında internet üzerinde hiçbir şekilde fiziksel bir karşılığı olmadığı için sadece bir spekülatif bir şeydir ve insanlar bunun aslında hızlı para Kazanmak için mi uğraşıyor? Ben de hep aynı ayrımı e, ilk duyduğumdan beri aslında kafamda tartmaya çalışıyorum. Sonra 2016-17'de bu e, kamusal görünürlük kazanmaya başlayınca kripto paralar. Ben bir yatırımcı olarak e, dahil oldum. Zaten hali hazırda arkadaşlarımız uğraştığı için aslında en temel bilgileri onlardan alacak bir şansım oldu. Yani bu başlangıç noktasında yeni giren bir insan özellikle ister yazılımcı olarak devam etmek için ister yatırımcı ya da trader olarak çok büyük bir bilgi havuzu söz konusu. Yani on-chain olarak bir cüzdan açmayı bilmekten herhangi bir akıllı kontratla interakt olmaya kadar yani öğrenilmesi gereken çok fazla şey var. Hmm. Ve burada temelde bütün aslında bilgiler İngilizce olduğu için yani senin gibi Türkçe çok içerik e, üreten kaliteli hmm. kanal mevcut diye açıkçası. Evet. O yüzden aslında yaptığın iş korkunç faydalı bir iş. Hani insanlara gerçekten de bu aplikasyonları nasıl kullanacaklarını ve bunun altında yatan fikirleri anlatmaya çalışıyorsun. Bunu insanın kendi kendine araştırarak bulması aslında en kolay yöntem. Ben kendi deneyimden bahsedeyim sadece. 2017 yılında yani o traderların biz sanki dünyanın sahibiyiz gibi ne alsalar çarpı 10-20 yaptı <gülüyor> zamanda aslında piyasaya girmiştim. Ama sonra herkes biliyor 2018'in başına itibaren ta 2020'de hatta Covid ile beraber en çok e, yerin dibine battıktan sonra piyasa aslında 3-4 yıldır ölüydü. Hani, Öyle zamanda da ben 2017'de işte yatırımcı olarak girdiğim zaman da temel motivasyonum şuydu. Yani traderlık başka bir şey, yatırımcılık başka bir şey. Yani traderların bir projenin ne yaptığına dair hiçbir fikri olmasa bile gene de aslında teknik analizle para kazanma şansları var. Yani ayrı bir meziyet. Ama yatırımcı olmaya çalışan bir insanın temeldeki motivasyonu oradaki ekosistemi anlamak ve bunun neye cevap olduğuna dair fikir üretmek. O yüzden ben zaten yatırımcı olarak bu işe başladığım zaman değil. İlgimi çeken projelerin white paperlarını, web sitelerini, bütün sosyal medyalarını takip etmeye başladım. Yani i̇nsan bu projelerle aşina olmaya başladıkça, yani o zaman tabii yatırımcı olarak para kazanmaya çalışır temelde ama o teknolojinin ne anlama geldiğine dair o kendi mühendislik ve e, akademisyenin geçmişimizden kaynaklanan belki bir artıyla o teknolojinin kendisini ben çok yenilikçi bulduğum için 3-4 sene boyunca aslında günde minimum 2-3 saatini blockchain okumalarına ayırdım. Yani çeşitli projenin ne yaptığını anlamaya, bu blockchain, sonuçta bir network blockchain, blockchain bir şey bir altyapı, insanların çok sihirli bir şey gibi görüyor aslında ama bu aslında bir defter tutma mantığı. Yani blockchain kendi başında değerli bir şey değil. Blockchain'in sunduğu bu altyapı üzerinde geliştirilen şeyler değerli. Mesela bir sürü ölü blockchain var şu anda. Diyelim ki EOS, hatta bir örtü, Cardano. Evet. Hani bunlar çok büyük değerlemelere sahip birer blockchain ama üzerinde geliştirme yapılmıyor. Transaction dönmüyor. O zaman bir anlamı yok. Ben de işte buradaki bu altyapının ne olduğunu, bu altyapının üzerinde nasıl aplikasyonlar yapılabileceğini anlamaya çalışa çalışa 3-4 sene aşağı yukarı vakit geçirdim diyebilirim kendi kendime. Öyle olunca da yani piyasanın hem kodlarını öğrenmiş oluyor insan. Sonuçta Hı-hı. bunun bir sosyokültürel boyutu da var. Tabii. Yani buradaki o jargona alışmak, insanların iletişim kurma yöntemlerine alışmak. Ya, kripto aslında parayı eğlenceli yaptığı için insanlara bu kadar çekici geliyor. Para normal çok ciddi bir şeydir. Ve çoğu insan aslında paradan uzak kaldığını ve oradaki o e, ekosisteme giremeyeceğini düşünür. Hı-hı. Ama yani kripto bariyerlik kaldırdığı için çok daha light bir alan. Yani Hı-hı. çoğu şey mimlerle dönüyor. Mesela pancake'de hep diyoruz. İsteye bir giriyorsunuz sağda solda işte pancake şeyleri. 
e, ilustrasyonları var. Ama baktığımız zaman işte 10 milyarlar para yönetimi aslında platform burası çok büyük bir şirket. Hani o kendine özgü kodlarını anlamak, bu teknolojinin ne getirebileceğini anlamak, hangi insanların hangi alanda çalıştığını ve nerenin aslında büyüyebileceğini öngörmek bunlar gerçekten zaman alıcı bir şey. Yani buradan diğer insanlara da yegane tavsiyem şu olurdu. Kriptodaki zaman algısı çok kendine özgü olduğu için hı hı. insanların buradaki beklentileri çok kısa vadede her zaman düğün günü. Yani işte piyasa mesela e, Nisan'dan Mayıs'tan sonra 3 aydır aşağıya gidiyordu. Yani herkes böyle bütün şeyleri e, siyah elbiselerini çıkardı ve sağda solda yastıkmaya başladı. Yani bunu çok uzun vadeli bir şey olarak düşünmek lazım. Hani bir döngüyü, bir kripto para projesinde hype olanı kaçırmak hiçbir şey demek değil. Yani mümkün olduğunca o soğukkanlığını koruyacak şekilde davranmayı öğrenmek aslında. ister yatırımcı olarak, ister trader olarak, ister bu işin içinde geliştirici olarak, projenin bir parçası olan bir person olarak en önemli şey. Çünkü insanın o zaman algısını çok çarpan bir şey kripto. Buna kanmamak gerekiyor. Yani o gündelik hayatın zaman akışıyla kripto zaman akışı arasındaki o farklılığın farkında olmak sanki bu işte ilerlemenin en önemli yöntemi gibi. Kesinlikle. Hatta şeyden de bahsedebiliriz bu sen dedin ya işte aslında finansal sistemi bir nevi oyunlaştırıyorlar. İşte pankekte üzerinde pankekler, işte tavşanlar var. Ama işte içinde aslında 10 milyar dolarlık şey var. E, TVM var, işte kilitli varlık var. Aslında aynı şey NFT'ler için de biraz geçerli gibi. Çünkü geçen bir tweet gördüm. Çok hoşuma gitti o da. Hani belki de NFT'ler olmasaydı hani sanatçılar, zaten sanatçıların yani çok az bir miktarı, çok az kısmı... E, iyi paralar kazanabiliyordu. Hayatını sanat üzerinden geçindirebiliyordu. Ama şimdi e, NFT'ler çıkınca yani yeni bir işte yeni bir Rönesans dönemi diyorlar ya şu anda yaşanan NFT çılgınlığı için. E, hem sanatçılar kazanmaya başladı artık. Gerçekten kaliteli e, şey yap sanat yapan insanlar kazanmaya başladı. Hem de insanlar e, yani bizler daha doğrusu hani ben o kadar çok sanatla ilgilenen bir insan değilim ne yazık ki. Ama işte buradaki NFT projeleriyle, NFT şeyleriyle, tasarımları ve sanatlarıyla aşina oldum. Yani daha fazla ilgilenmeye başladım. Burada da şey var yani gerçekten bambaşka bir boyuta götürüyor bizi. Yani işte blockchain'in üzerinde kurgulanan yapılar mı diyelim ona işte protokoller ya da işte uygulamalar her ne dersen de bambaşka bir boyuta götürüyor bizi yani. Ben de şey düşünüyorum. Benim normalde yani bu para finans haricinde dışarıda bir sanat galerim var. Hmm. Fotoğrafıyla ekstran daha da ilgiyim. Yani NFT ile alakalı zaten birkaç tane hem para ile alakalı düşüncelerimiz var hem de zaten hali hazırda o galerimle eşleştirmek adına. Bu da aslında e, en önemli şey şu. Yani sanat dediğimiz kelime diyeyim. İnsanların kafasında öyle fazla çağrışma sahip ki sanki işte bir grup insanın Sadece belli bir entelektüel düzeyden sonra içine girebileceği hı hı. ama aslında sokaktaki insanın hiçbir şekilde aşina olmadığı için oradaki kodları da bilmediğinden ne yapacağını bilemediği bir alan gibi görünüyor. Ama aslında yani bu insanın özünde dışa vurmaya çalıştığı en temel, en saf duygularından bir tanesi aslında bakıldığında. Hani bu üretim yapan insanların önlerini de kapatan çok fazla şu anda oturmuş yapı söz konusu özellikle bu galeri sistemlerinde. NFT ve buna benzer aslında blockchain altyapıları insanları o anlamda özgürleştiriyor. Ben de bu özgürleştirici tarafından değineyim. Hı-hı. Sanatla hiçbir şekilde bağı olmayan insanlara spekülatif amaçlar da olsa en azından böyle bir alan olduğunu öğretmemiz açısından oldukça faydalı. Hı-hı. Ama bu işin üretim tarafında olan insanları da başka hiçbir yerde kazanamayacakları kadar hem bir özgürlük hem de başka insanlara ulaşma şansı verdiği için aslında oldukça orası da çok yeni için tarafı. Yani blockchain'de ne desem ben aynı şeyi söyleyeceğim kesinlikle çünkü <gülüyor> korkunç derece aslında insanların bunu ben tam olarak anlamadığını düşünüyorum. Hani ne kadar aslında bu büyük bir şeye evrileceğini büyük ihtimalle kafalarında kuramıyor. Yani <gülüyor> ben de yani kurabildiğimi iddia ettiğimden değil ama birazcık daha yani 7 24 aslında artık bu işi yaptığım için yani o tarafından bakınca ya bir 5 sene, 10 sene, 20 sene sonrasını kesinlikle hayal bile edemiyorum. Yani insanlar böyle o kadar farklı şeylerle karşılaşacaklar ki büyük ihtimalle bayanasın diyecekler diye düşünüyorum. <gülüyor> evet yani şey e, büyük resimde ben de ne olacağını tam kestiremiyorum açıkçası ama e, umarım daha özgür, e, daha eşitlikçi bir dünyaya doğru yol alırız diye umuyorum diyeyim. E, bu arada şeyden de bahsetmek isterim. Şu anda aslında işte DeFi, işte 2020 DeFi yazıydı. İşte şimdi 2021'e 
bir nevi NFT yazı diyebiliriz ve işte böyle sürekli yeni trendler çıkıyor. Ee, sen bu trendleri nerelerden takip ediyorsun? Yani hem de para finans için de bu sonuçta hani yeni trendleri de takip etmek çok önemli. Çünkü işte bir işte çıkan merkeziyetsiz borsa çok farklı bir şey yapar. İşte Uniswap V3 mesela yaptı inanılmaz bir şey. Ee, onun gibi yeni çıkan şeyleri, trendleri ya da işte teknolojileri e, hangi kanallardan takip ediyorsun? Çünkü e, eminim buradan... Ee, senin bilgine erişmek isteyen insanlar olacaktır. Yani senin bilgi seviyene erişmek isteyen insan olacaktır. Onlar da e, senin kullanmış olduğun kaynakları öğrenmek isteyeceklerdir. Ben öncelikle şeyi tavsiye ediyorum. Yani bu e, her işte olduğu gibi aslında. Yani o farklı düzeylere hitap eden bir sürü içerik var. Hiçbir şey bilmeyen bir insan da öncelikle bu işin ABC'sini yüzlerini öğrenmesi gerekiyor. Ondan sonra büyük ihtimal üzerine koyacağım. Ben kendi adıma aslında yani herkesin takip ettiği açık kaynaklardan takip ediyorum. Yani e, kriptoda biliyorsunuz yani o sosyal medya mediumları olarak genelde Telegram, Twitter ve Discord aktif. NFT özelinde Discord daha mı aktif? Orası bir gamer aslında platform olduğu için NFT'ciler de orada daha o Discord'un vermiş olduğu altyapı geçim kurmaya daha kolay, daha böyle özelleştirebiliyorsunuz. Evet. O yüzden NFT'yi takip etmek isteyen insanlara Discord'u tavsiye ederim. Discord'da bir sürü aslında açık Discord grubu var. Yani bütün zaten NFT projeleri hatta bu mint etme sürecine gelmeden önce kendi Discord gruplarında bütün kontentlerini paylaşıyor. Buna ilk olarak birkaç tane böyle yeni NFT keyleri alarak gidebildiğiniz şeyler var. Discord grupları var. Mesela bir tanesi Metaverse H Quarters, HQ diye geçiyor. Ben şu an iki Ethereum para verdim Metaverse Discord'una girebilmek için. Hani çünkü ya şöyle düşünün, en basından öyle bir örnek vereyim. Bu piramit gibi. Yani en üstte bu işi yapanlar, altında bu işi yapanların ne yaptığını iyi anlayan insanlar. Daha sonra işte en son kademesinde çok anlamayan sadece spekülasyon amacıyla buraya gelen insanlar gibi bir katmanlaşma söz konusu. Yani herhangi bir kullanıcının bu piramidin neresinde olacağına öncelikle bir karar vermesi gerekiyor. Yani bunu diyelim 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra da burada olacağını düşünüyorsa günlük olarak gidip mim Coin'ler peşinde koşmasına gerek yok ya da işte çarpı yüz çarpı bin alayım diye hızlı bir şekilde parasını katlamaya çalışmasına gerek yok. Eğer buna bir süre verirse o yolda öğrenince her şey aslında ona uzun vadede hem karar alma konusunda hem de istediği maddi güce ulaşma konusunda büyük ihtimal daha yardımcı olacak. Ben genel olarak şeyleri çok fazla takip ediyorum. Yani bu bütün aslında blockchain kontenti Ethereum maksimalistleri tarafından üretiliyor. Yani evet. Onlar aslında bu açıyor. Bütün diğer blockchain'ler zaten Ethereum forklarından oluşuyor. Yani hangi blockchain'de Ethereum'da olmayan bir proje söyleyebilirsiniz ki? Burada ufak azıcık şey yapayım. Yani Perayı biz <gülüyor> amaçla <gülüyor> düşünüp Binance Smart Chain'e ilk, ilk diplo ettiğimiz zaman yani Ethereum'da böyle bir günlük trading yaşaması olan proje yoktu. <gülüyor> Ama yani bu da sonuçta çok niş kaldı şu anda hani baktığımız zaman. Öyle <gülüyor> kamusallaşmayı daha kazanamadı. O yüzden de aslında Ethereum Foundation contentlerini ben tavsiye ederim. Vitalik'in kendi bloğunu tavsiye ederim. Çünkü aslında projection'ların hepsi Vitalik tarafından bundan 7-8 yıl önce bile aslında yapmaya başlanmış. Yani ilk e, şeye baktığınız zaman Ethereum White Paper'ına baktığınız zaman ya da işte ilk Vitalik'te olan konuşma röportajları yani tam Ethereum diye bir şey getiriyorsunuz. Peki bu neye yarayacak sorusunu soruyor. Çünkü aslında bir altyapı. Ethereum üzerinde bir şey geliştirmeyi takdirde herhangi bir şey Ethereum, Ethereum herhangi bir şey izin etmeyecektir. Yani bu DeFi ya da işte NFT ile alakalı fikirler aslında 7-8 senedir Ethereum komünitesi için de tartışılan, konuşulan fikirler. Yani bunlara aşina olmanın en kolay yolu aslında Ethereum Foundation'da çok uzun yıllardır çalışan insanları takip etmek. Ben mesela şey olarak yani bir kaynak olarak isim vermek gerekirse şeyi çok beğeniyorum. Bankless var, sen de bilirsin belki. Evet, evet. Dave Hoffman'ın e, Substack, yani blog aslında. Bankless'ta çok çok güzel makaleler var. Özellikle de bu Ethereum'ın şu anda sadece Ethereum Network'ünün guest fee'si olmaktan ötürü, öte collateral yani teminat olarak aslında o DeFi ekosisteminin çok temel bir taşı olması söz konusu. Hatta bununla alakalı Ethereum'in Ultra Sound Money diye bir geyik var. Evet. Yani aslında hem guest fee ödemeye yarayan bir currency belli bir anlamda hem de bu DeFi aplikasyonlarında bir collateral yani teminat her işe yarayan ve paranın yapması gereken o bir sürü farklı işlev var ya, bunların hepsini aslında yerine getirebilen bir finansal varlık gibi görünüyor. O yüzden Bankless'ı ta- e- tavsiye ederim. Kesinlikle. Mesela e- Anthony Sassano var. O da gene Ethereum maksimalistlerinden. Evet. Onun kont- 
kesinlikle. Daily Gray onun da kendi substate'i. O da gene oldukça kaliteli e, yayınlar üretiyor. E, şeyi tavsiye ederim. Deribit diye bir tane options platform var. Deribit'in blogunda korkunç iyi finansal yazılarını çıkıyor. Mesela geçenlerde bir algoritmik stable coin'lerle alakalı makale okudum. Bu rebase'li sistemler var ya pre decentralized yapmaya çalışıyorlar. Yani çok o bütün yeni fikirlerin daha basitleştirilip public'in anlayabileceği hale getirildiği bir blokları var. Kesinlikle oraya tavsiye ederim. Aslında yani diyelim mesela Bankless ya da işte Daily Gway bunları takip etmeye başlayınca ya da Twitter'dan bu insanı takip edince zaten öneriler size o minvalde gelmeye başlıyor. Yani aslında Twitter'dan bu insanları takip edip o insanların dışarıda Twitter haricindeki ürettiği kontentleri uzayan bir yapıda gitmek en mantıklısı gibi. Yani Ethereum maksimalistlerini takip edin özellikle. <gülüyor> Ethereum'de yetiştirilir. Bunlar insanların ürettiği kontentler. Hepsi canavar gibi. Kesinlikle tavsiye ederim. Türkiye'den de yani iyi kontent üreten bir sürü Twitter sayfası var. Sen de kesinlikle onlardan bir tanesin. Keza YouTube için evet. aynısı geçerli. Mesela Smart Contract diye bir tane Twitter sayfası var. Evet. Mafyas. Daha çok işte Flash Loan'larla ve Mempool sandviç ataklarla evet. ilgileniyor. Ona benzer bir yapıda. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Çok bayağı doyurucu bir kaynak. Yani i̇smi aynı bu arada sakınca yoktur diye tahmin ediyorum. Aslında, aslında. Yine Türkiye'den düşündüğüm zaman Tanay Ayıtmaz kendisi iyi bir developer. Onun Twitter sayfasında çok ciddi miktarda güzel yayınlar var. Yine şey DeFi Library gibi fazla iyi bir kanal. Kesinlikle. Onu tavsiye ederim. Buradan selam yolluyorum ona hatta DeFi Library. Ben de konu yok şahsen ama kesinlikle selam yolluyorum. Ben de oldukça faydalanıyorum. Çok güzel içerikler üretiyorlar. Ya yani aklıma gelen böyle en daha çok bu işin teknolojisine yoğunlaşan insanlardan örnek vermeye çalıştım. Çünkü bir sürü farklı insan var ama böyle daha o işin arka tarafının nasıl yürüdüğüne dair fikir edinmek için yani buna, bazı, buna benzer sayfaları takip etmeni ben tavsiye edebilirim artık sana. <gülüyor> şey, e, bu arada şey de söylemek lazım. Bankless'ın e, şeyi, içeriklerini Vitalik de çok seviyor. Hatta geçenlerde <gülüyor> tweet atmış şey diye. <gülüyor> En sevdiğim e, Ethereum içerik üreticilerinden işte şey biri Bankless diye. E, hatta ben de Bankless'ın premiumu da var yani ben şeyde <gülüyor> e, Discord'una da üyeyim. E, buradan hatta yani şey de söyleyelim. Bence insanlar e, onun premiumunu bile alabilir. Yani buradan Bankless işi şey yapmış oluyoruz ama e, <gülüyor> çok faysın görecekler diye. Ben yüzde katılıyorum. Bankless muazzam derecede insanları yani birkaç ayda bile hiç tahmin etmeyecek bir derecede aslında daha intuitif, sezgisel evet. bir hale getirecek bir şeye sahip. Kesinlikle. Bu arada şey diyebilir miyiz? Eren Yecan bir Ethereum maksimalistidir de diyebilir miyiz bu sözlerden? Aslında şöyle yani bizim Binance Smart Chain'e geçişimiz bir zorunluluktan kaynaklandı. Hı-hı. Yani bizim böyle çok transaction intensive sistemimiz var. İnsanları çok fazla transaction yapmaya yöneltmeye çalışıyoruz. Yani Ethereum'in guest fee'leri malum hani bir işlemde bile 100 dolar minimum gas fee verdiğimiz sistemde. Hani bizim gibi trading yarışmaları kurmaya çalışan bir platformun ilk başlangıçta başarılı olması çok zor göründü gözümüze. O yüzden aslında Binance Smart Chain de temelde Ethereum sadece deposu olduğu için konsansusu 21 tane nodla aslında bir merkezi server gibi süper bilgisayarda bu işi yapıyor. Ama yani kullanıcısı var ve aslında Binance çok büyük bir platform da değil artık aslında. Yani Binance çok geniş bir yapıya kavuştuğu için yani ne olduğunca insanların gözünün önünde olması muhtemel bir yer olduğu için Binance Smart Chain'i çeşke ama biz sonuçta Ethereum'cıyız yani bu işin <gülüyor> temeli Ethereum'cı. Yani Ethereum her zaman başı çekecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü yani en çok developer orada, en fazla altyapı orada, en büyük komünite orada, üzerine geliştirme yapan binlerce insan var. Yani bunu Ethereum eline alamazsınız. Çok daha hızlı blockchain, çok daha bir scalable bir blockchain yapsanız bile Ethereum Ethereum yapan saniyede 14 transaction yapması değil. Hı-hı. O Ethereum yapısının etrafında olursan ve fikir üreten insanların aslında e, bu işe gönül vermişliği diyeyim. Yani mesela Unicef'in kuruluşunu belki senin dinleyicilerin de biliyordur. Hayden Adams diye bir adam. Bu adam makine mühendisi. Yani bizim senin gibi bir evet, aslında. Siemens'de yani, çalışıyor başta galiba. Kesinlikle öyle bir adam. İşte bu Vitalik yani işte yüz kesler hakkında şey yaparken, fikir e, üretirken işte bu UNICEF'teki ya da bu EMM'lerdeki o fiyat falan otomatik çarpan formülün işte K işte A çarpı ve aslında çok basit bir formüle dayanıyor. Bunu yaparsanız iyi olur diye böyle ortaya bir fikir atıyor. Yani Hayden Adams da fikir tutuluyor ve gerçekten gidip Ethereum Foundation'dan bir miktar fund alıp projeyi geliştirmeye böyle başlıyor. 
Yani en sonunda yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olacak büyük ihtimalle birkaç yıl içinde. O yüzden yani kripto sektörü diyeyim genel olarak e, büyüyecekse Ethereum'la büyüyecektir. Hı. Benim de kafamda hocamla. O anlamda bir Ethereum maksimalistiyim. Çünkü Ethereum maksimalisti olmama şansımız yok aslında. Bu işin arka tarafında olup da Ethereum maksimalisti değilim diyen insanlar aslında bir ölçüde. Çok doğruyu söylemiyor gibi geliyor bana. <gülüyor> ee, evet, ya benim kanalımda izleyicileri çoğunlukla e, şey gibi. E, Ethereum seven insanlar diyeyim. Yani avalançılar da var. Onları da şey yapmayalım tabii ama e, Ethereum ha. gönlümüzde başka bir yerde. <gülüyor> Onu buradan tekrardan belirtmiş olalım. E, bu arada e, yaklaşık bir saate varacak gibi duruyor konuşmamız. E, sohbetimiz daha doğrusu. O yüzden son sorulara geçeyim. Senin de çok zamanını almak istemiyorum. E, son olarak aslında e, blok zinciri alanında çalışmak isteyen gençlere ne tavsiye verirsin? Yani bu aslında öğrenci olabilir, işte yeni mezun olabilir ya da hani şey bile olabilir bence. E, geleneksel ta, geleneksel taraf neyse artık yani işte yazılımcı ama hani eline hiç blockchain'e akıllı kontratlara bulaştırmamış. E, onlar nasıl bu tarafa geçebilir ya da hani onu geçmekleri için neler yapmalılar? E, sen de hani sonuçta para finance'in kurucularındansın ve gerçekten e, çok fazla şeyle uğraşıyorsun eminim. E, sen ne söylemek istersin bu bu, bu izleyicilerimize? Ben şunu tavsiye ederim yani bütün aslında blockchain alanı çok yeni olduğu için bu alanın her tarafında korkunç bir iş gücü eksikliği söz konusu. Yani şu anda dünyanın belki de en hype'lı mesleği solid developer olmak. Ortalama bir solid developer senior düzeyde yani birkaç yıl tecrübe sonra da blockchain'de biliyorsunuz senior deniyor. Normalde senior olmak kolay değil de yani iki yıl smart kontrat geliştirirseniz bir projenin başı olabiliyorsunuz çünkü yok bu işi yapan. Yani ortalama bir Solid Developer senede ortalama minimum 120-150 bin dolar civarında kazanıyor. Yani aylık 10-15 bin dolarlık bir sırf projenin parçası olarak bir kazanma şansı var. Aslında Solidity basit bir kod dili. Yani hali hazırda başka bir kod diliyle aşırı aşırı olmuş. Yani full stack bir developer'ın Solidity'ye aşina olması ve bir şey üretmeye başlaması büyük ihtimal çok hızlı olacaktır. Çünkü yani bir trilema var siz de bilirsiniz yani. Ya merkeziyetsiz olacak, ya işte çok kompleks olacak ya da ucuz olacak. Yani hmm. Ethereum üzerinde basit olmasa Solidity hiçbir şey yaptıramazsınız bu hmm. yazmak zorunda olduğunuz için. O yüzden yani o insanın gözünde büyüttüğü akıllı kontratlar da aslında o sentaksından soyutlarsak mekanik olarak çok basit mekaniklere sahip. Yani demin mesela Compound AV'den bahsettik. Hmm. Aslında siz para veriyorsunuz, paranızı kilitliyor. Size paranızın karşılığı olduğuna dair bir yeni token veriyor. Hmm. AV için A token, Compound için D token. Bunun üzerine faiz birikiyor. Temelde yaptığı şey başka bir şey yapmıyor. Yani mekanikler basit. O yüzden bu alanı çalışmak isteyen insanlara developer olarak e, verebileceğim tavsiye çok fazla yok. Çünkü ben developer değilim aslında. Yani bu işin her tarafına iyi kötü aşinayım ama developerlık kesinlikle e, çok başka bir alan. Hmm. Bu yüzden de aslında gene yani Ethereum da alakalı çok fazla internette açık kaynak var. Yani Solidity'ye giriş seviyesinde, 101 seviyesinde bile çok fazla aslında kaynakla ve karşılayabilirler. Yine Udemy üzerinden çok güzel dersler var. Bizim head developer'ımız Yasin'in verdiği bir sürü blockchain temel ders var. Türkçe bildiğim kadarıyla ondan daha geniş kapsamlı olarak bir blockchain developer olmayı, bir blockchain geliştirmeyi, akıllı kontrat yazmayı öğreten bir ders yok gibi. Türkçe kaynak olarak onu tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca yani developer olmak ya da başka bir alanda da çalışıyor olmak da en önemli olan şey yani bu alt tarafa yatan fikirlere aşina olmak. Yani siz bir developer olmasanız bile neyi develop ettireceğinizi bilirseniz hı hı. aslında temelde çok çok daha büyük bir avantaja sahip olursunuz. Yani çoğu developer tam koddan anlıyor ama hı hı. bu kod sonuçta bir araç, bir şey hizmet etmesi için var. Yani o hizmet edeceği şeyi, o fikri iyi oluşturmak, fikrin gerçekten de tutarlı olmadığını görmek için başka meziyetlere ihtiyaç var. Buradaki en temel meziyet de şu anda kullanmakta olan aplikasyonların aslında hepsine gerçekten de çok büyük ölçüde aşina olmak. Hı hı. Ben şu anda blockchain geliştirmeye başlayan ya da blockchain alanında çalışmak isteyen bir insan olsam ilk şunu yaparım. Ee, giderim bakarım en çok kullanılan blockchainlerden 3-4 tanesini seçerim. Bunların en çok kullanılan 20 tane aplikasyonu da alırım kenara. Bütün bu aplikasyonlara gelirim. Çok ufak miktarlarla bu aplikasyonun sunduğu her şeyi yaparım. Hı. Mesela diyeyim AV'ye para yatırıp AV'den o A token'larını alıp 
götürüp bu A takımların başka bir yerde kurulur. Yani o elinizi şeye sokmadan, bu aplikasyonlarla interakşına sokmadan ilerleme şansınız çok yok. Yani vereceği en büyük tavsiye bu olur. Çok ufak miktarlarla para kazanmak için değil, sadece bunlar nasıl çalışıyor görmek amaçlı bu operasyonları yapmak en başlangıç olarak iyi yöntem gibi. Yani arka tarafında mesela biz de sonuçta artık geliştirici tarafında olduğumuz için bu bir şirket baktığımız zaman Pera. Yani bu işin çok çok fazla farklı ayağı var. Marketing tarafı tamamen farklı. Diyelim işte market making tarafı farklı. Content tarafı farklı. Development tarafı farklı. Business tarafı farklı. Dışarıdan gelen insanlara aslında şu anda çok çok büyük bir şey var. Fırsat var burada. Ben bunu öngörüyorum. Özellikle content üretme konusunda çok büyük bir eksik söz konusu. Kesinlikle. Yani o contentlerin gerçekten de kullanıcıya iyi aktarılması gerekiyor ki yani layman, normal orta seviye kullanıcı bir şekilde aşina olabilsin. Hı hı. O yüzden de bu konuda bir şey yapmak isteyen insanlara en büyük tavsiyem content üreterek başlamaları. Bu ister tweet atmaları olur, ister ufak medium yazar makaleleri olur, ister YouTube videosu çekmek olur. Diyelim ki Compound hakkında 10 dakikalık bir video çekmek için zaten diyelim 6-8 saat minimum compound çalışmanız gerekecek. Hı hı. Kendilerine öyle bir şey koyarlarsa ben bu konuda bir content üreteceğim, bu konuda içerik üreteceğim. Bu öğrenmeyi de çok kolaylaştıracaktır ve birileriyle tanışmayı da. Yani bu blockchain'de de her sektörde olduğu gibi en önemli problem connection. Yani şimdi Türkiye'den çıkan bir projeyiz. Yani DAO Maker üzerinden çıktık ama DAO Maker'ı tanımıyorduk. DAO Maker'a ulaşmak da çok kolay bir şey değil. Herhangi bir launch gibi ulaşmak. O yüzden aslında bayağı ciddi miktarda yani 8-9 ay boyunca bu ön satışa giden süreçte o connection'larımızı yakalamaya çalıştık. Connection'ları kurmanın en kolay yolu da bu işte anladığınızı göstermek. Yani bu işte anladığınızı gösterdiğiniz takdirde zaten size yapacak bir iş mutlaka çıkıyor. Yani bir content create olarak, copyright olarak bile bir projenin çok temel bir noktasına gelebilirsiniz. Çok değerli bir pozisyon. Şöyle bir örnek vereyim bunu daha somutlaşsın diye. Mesela Dowmaker'ın aslında bütün bu işlerini run eden e, Hatu diye bir e, arkadaşımız var. Dowmaker'ın CMO'su. Ama aslında bütün business tarafını yönetiyor. O da 2017'de piyasaya girenlerden. İlk başta Steam'de blockchain content üreterek başlamış. Ama yani o kadar iyi content üretmiş ki Steam'de zaten popüler bir yazar olmuş. Popüler bir yazar olduktan sonra da işte diğer bu yol tanıştığı insanlarla beraber Dowmaker'ı kurmuş. Yani aslında bir copyright olarak başlayıp en son CM olup hatta business development'ın tamamını kontrol eden bir noktaya gelmiş. O yüzden bence content okuyup kaliteli, iyi content üretmeye çalışmak ve blockchain okur yazarlığı öğrenmek bu işin önemli kısmı. Yani gidip bir Etherscan'e baktığınız zaman Etherscan'de ne olduğunu anlayabiliyor olmanız lazım. Herhangi bir transaction'ı takip edip bu transaction'ın hash'i nedir? Bu transaction'dan ne geçmiş? İşte o yüzden aslında insanlar bu bahsettiğim ölçüde küçük küçük miktarlarla bu aplikasyonlar denesinler. Bu DeFi olarak, NFT olarak fark etmez. Her denedikleri transaction da sonuçta blockchain'de olduğu için gidip onları aslında Etherscan'dan karşılıklı okumaya çalışsınlar. Yani ben bu işlemi yaptım, bu işlem blockchain'de bu şekilde görünüyor. Hani oradaki bütün o ne gösteriyorsa o explorer, bunları takip ederek aslında o sıfırdan başlayarak çok kısa bir sürede bütün o aşina alma işini kolaylıkla yapabilirler diye zaman ediyorum. E, hatta şey konusunda örnek de verebilirim bu blok zinciri, ya Etherscan okuma konusunda işte geçtiğimiz haftalarda mı, aylarda mı e, bu Vitalik'in cüzdanında işte Shiba'lar, bu Vitalik evet. Burn dönemi vardı ya orada mesela canlı canlı şeyi görüyorduk. E, Vitalik'in cüzdanından işte Shiba'ların çıktığını, işte Shiba'ları approve ettiğini, onayladığını ve Unisor işte şeyde, merkeziyetsiz borsalarda satmaya çalıştığını görüyorduk. Mesela orada direkt büyük bir şey vardı yani potansiyel vardı çünkü işte Vitalik sattığında fiyat düşecek. Hani elinde Shiba varsa ya da işte o, o coin'ler varsa işte satıyorsun. Çünkü Vitalik satıyor ve yani canlı canlı dump ediyor yani. E, o yüzden şey gerçekten hani bu dediğin şeyler çok doğru bence. Yani hem kendileri burada finansal anlamda da gelişebilir. Çünkü hani şöyle bir gerçek de var. Mesela ben işte video yapıyorum. İnsanlara işte DeFi protokollerini anlatıyorum. İşte mesela daha bugün şey oldu. E, Avalanche üzerindeki köprü kullananlara işte 8-37 adet ne şey verdiler. E, Good Bridge Token diye bir şey verdiler. İşte 2.40'tı dolar. Ben 2.40 dolardı tanesi. E, yani ben sadece o videoyu çekmek için işte o köprüden geçirmiştim. Ya oradan bile hani insanlara bir şey anlatırken e, faydalanmış olduğunuz bir protokol size bir şey sunabiliyor yani. İnsentiv bir, bir havuç verebiliyor. O da çok... Zaten DYD, DYDX lafını var. Bu DYDX'i görmüştüm sen ilk Twitter'da önerdiğinde. 
aklıma atmıştım ben gün DDX'i kullanayım diye. Ben çünkü öyle marjin işler yapmadığım için hiç kullanma amacım yok DDX. Sırf o airdrop gelebilir diye aklımdaydı. <gülüyor> Geçen işte yani 500 dolar üzerinde işler yapanlara 14 bin dolar şey evet. vardı, airdrop vardı. Burada şunu tavsiye edeyim. Büyük ihtimalle bu Ethereum Layer 2 kısımlarında Arbitrum, Optimism, token olmayanları kullansınlar. Token olmayan her platform büyük ihtimalle bundan azından airdrop yapacaktır. Yani evet. akıllarında bunu kullanacaklar. Token olmayan, çok kullanılan bütün blockchain aplikasyonlarında kesinlikle işlem yapsınlar. Ki token gelirse ki geliyor gördüğünüz üzere. <gülüyor> çok ciddi miktarda airdrop kazanırlar. Kesinlikle. Ee, zaten şey e, airdrop, airdrop'la şey yapıyoruz işte Türkiye'nin cari açığını kapıyoruz. <gülüyor> DDX airdrop'u kadar bu ülkeye para getiren kaç tane adam var diye sorsak. <gülüyor> evet, evet kesinlikle. <gülüyor> ee, bu arada son sorulara geçeyim artık. Ee, çok da senin zamanını almamak evet. için ee, çok aslında kısaca cevap verebileceğin sorular olacak bunlar. Ee, en çok hediye ettiğin kitap ve son zamanlarda en beğendiğin e, kripto para DeFi ya da blok zinciri makalesi. En çok hediye ettiğim kitabı tabii yani buna böyle bir finansal kitap ismi veremiyorum çünkü orası artık herkesin kendi şeyi. Ama kendi adına sevdiğim bir kitap ismi vereyim o zaman. Tabii en ki, çok hediye ettiğim. Yani en sevdiğin kitap da olabilir bu hiç fark etmez. Evet. En çok arkadaşlarım el ettiğim kitap şu an kadar büyük ihtimalle Louis Ferdinand Selin diye bir tane Fransız yazar var. Kimya Savaşı döneminde ve sonrasında yazan. Onun Gecenin Sonuna Yolculuk diye bir kitabı var. Tavsiye ederim insanlara. Gerçekten de okuduğum en iyi romanlardan bir tanesi. O yüzden çok sevdiğim arkadaşlarıma geldi onu tavsiye ediyorum ve okumalarına sağlık veriyorum naçizane. <gülüyor> Son zaman çıkan DeFi platformlarından beğendiğim birkaç... Aslında şöyle bir şey var. DeFi 2020 yazından sonra biraz o hype'ını kaybettiği için Görece yeni bir şey son zamanlar çok fazla çıkmıyor. Çıkanlar arasında benim en çok beğendiklerim aslında şey Solana ekosistemi şu anda çok e, aktif bir şekilde kullanıyor. Solana ekosisteminde çıkan Proper Finance diye proje var. CLP. Ben de Twitter'da bahsetmiştim zaten. Onu yenilikçi buluyorum. Şu yüzden yenilikçi buluyorum. Şu anda insanlar mesela herkes e, bu LP tokenlarını stakelemeyi biliyor. Hani o iki tekleyip aldıkları zaman götürüp stakeleyerek aslında o farmız gibi ortam oluyor. Ama tabii bunlar Sonuçta her projenin bunu kendisi için yapması gerekiyor. Yani bu aslında ciddi bir iş gücü. Bu Contra Finance şöyle bir permissions yapı getirmiş. İsteyen her proje gidip bu LP staking e, kampanyasını diyelim. 2 ay, 3 ay, 6 ay ne kadar sürecekse permissions bir şekilde o dashboard üzerinden direkt kullanıcıya açabiliyor. Yani ne kadar miktarda staking periyodu olacak, bu staking rewardları ne kadar olacak, blok başına kadar verecek. Bunu otomatize eden bir altyapı getirmişler. Bu bayağı büyük bir hizmet. Yani i̇nsanlar aslında her pis taking e, kontratı yazmaktan ya da forklamaktan kurtarıyor. Bayağı yenilikçi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aa, bunun haricinde daha böyle göz önünde olan projelerden aslında şöyle bir noktaya geldi. Geçen mesela Sushi ile ilgili bir yazı okudum. Sushi herkes biliyor. Sushi. Hani, e, sushi sırf, evet. Hı hı. Yani ya, e, DeFi'de ya da kriptoda her şeyi yapmaya çalışmak Kötü bir sonuç doğuruyor. Yani siz bir hem bir DEX, hem bir landing platform, hem margin trading, hem NFT, hem işte o bu yani cadı borçasına dönüyor. Evet. O yüzden büyük ihtimalle tek bir işi iyi yapan proje uzun vadede kalacaktır. Şu anda bir şey söz konusu. Hani o DeFi'nin ilk insanlar ne yapacağını bilemediği için bir manya dönemi geçirdi. Hı hı. Manya fake'i geçirdi. Ama yani baktığımız zaman bu TVL değerli sürekli artıyor ve sürekli artıyor. Hani bu yüzden de aslında biraz daha oturma dönemine girdiği için yani yenilikçi projelerden ziyade hali hazırda eksik olan şeyleri yapmaya çalışmak büyük ihtimalle çoğu projenin gittiği yol gibi oluyor. Bu yeni çıkan stable coinlerden mesela Fey, Fey bence iyi bir proje. <gülüyor> Fey'in stable coin algoritması sistemi. O algoritmik stable coinlerin çok fazla o pegden kayma problemini ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Ne zaman bununla alakalı bir sıkıntı var orada. Hı hı. Gene mesela Polygon Network'ünde May Stable Coin'i ve onun Key Governance token'ı onlar yenilikçi bir yapı getiriyor. Hı hı. Aklımda kalanlardan son zamanda. Zaten diğer blockchain'ler çoğunlukla mesela atıyorum A ve şey, Avalanche bu Rush kampanyasıyla beraber işte Curve, A ve yani o establish Ethereum projelerini çekmeye çalışıyor. Hı hı. Mesela Phantom'a da geçti Curve ve o bütün Yifi ekosistemi. Yani aslında şu anda o expansion dönemi var. Yani bu expansion dönemi de ağırlıklar atıldıktan sonra çünkü birbirinin muadili bir sürü proje var ve çoğu aslında çok farklı hizmet sunuluyor. Sadece işte biraz insentim mekanizması farklı. Ana başlık olarak şunlar benim gözümde canlıyor. İşte bir landing platformları yani aslında borç alıp verdiğiniz platformlar, DEX'ler, insurance platformları 
Bir de işte bunun aslında etrafında oluşan aggregator var. Yani DeFi'nin temel ana başlıkları bunlar. O yüzden de bu ana başlıklarda olan gelişmeleri takip etmeyi herkese öneririm. Yani bu verdiğim proje isimleri de naçizane aklıma bir anda gelen projeler aldım. Evet. Evet, çok şey, DeFi özeti de yapmış oldum bu arada son <gülüyor> açıklamalarımla. <gülüyor> Güzel oldu. İzleyicilerimiz bir şey yapmıştır. Ee, hem ben... bilmeyen, bilmeyen projeleri de öğrendiler sayende. <gülüyor> Sen ya şey... Bu konu şöyle bir konu var aslında. Sen de görüyorsundur. Hani DeFi konusunda biz ilk başta akademik yani kökenli olduğumuz için çok teknik kontentler üretmeye çalışıyorduk. Ben mesela hatırlıyorum. DeFi hakkında 50-60 sayfalık bir giriş yazısı yazdım. Bir kenara tutuyor. Hiçbir yere de basmadım. <gülüyor> Çünkü insan okumazlar diye düşündüm. Ki gerçekten de öyle oluyor günün sonunda. Ama yani keşke okusa. <gülüyor> okusa daha iyi <gülüyor> keşke, keşke. <gülüyor> keşke okusa. Evet. O zaman e, Eren son olarak şeyi de sormuş olayım. E, i̇nsanlar sana ulaşmak istediklerinde e, nasıl ulaşabilirler? E, Twitter'dan mı? LinkedIn'den mi? Ya da e-mail'ini de verebilirsin istersen. Ya yani e-mail çok daha karmış bir ama bana LinkedIn'den, Twitter'dan ulaşmak isteyen neredeyse her arkadaşa cevap veriyorum. Hatta yani gelip Telegram'dan DM atıyorlar direkt. İşte sonunuza <gülüyor> rağmen bazen böyle o. Report spamli mesajlar gelmeye başladı. Hmm. Ama Twitter ve LinkedIn'den bana isteyen her arkadaş yazabilir. Yani mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Yani cevap vermediğim arada kaç, kaçan olursa onlara kusura bakmasınlar. Gerçekten çok yoğun bir çalışma tempomuz var. Ama elden geldiğince herkese yetişmeye çalışıyoruz bu anlamda. Kesinlikle. Ben zaten açıklama kısmına işte bütün bilgileri de koyacağım. İşte sana evet. ulaşabilecekleri LinkedIn'in Twitter'ı. E, ulaşmak isteyen olursa belki Para Finance'de çalışmak isteyen e, arkadaşlar Peki. olabilir, izleyiciler olabilir burada. E, onlar bu şekilde sana ulaşmış olurlar. E, keyifli bir yayın oldu bence Eren. Çok sağ ol, çok evet, teşekkür ederim. E, çok da bilgilendirici oldu. Hem ben, benim açımdan hem de izleyicilerimizin açısından bence. E, umarım şeyde, bu video izleyenler de e, iyi bir şekilde faydalanacaklardır. E, ilham alacaklardır diye düşünüyorum. Çok sağ ol tekrardan. Başka bu arada yani videoyu kaparken sen son sözler söylemek ister misin? Yani, yani, şey. Genel bir kapanış remark olarak diyeyim şöyle bir şey diyeyim. Hani bu çok yeni bir alan blockchain. Hani insanlar şu anda tam olarak ne olduğu konusunda işte bir sürü spekülasyonlar yapıyor. Hani çok para kazanılıyormuş. İşte burası bir dolandırıcılıkmış. Burası çok devrimci bir alanmış. Gibi gibi bir sürü anlatı var ortada. Ama yani nihayet olarak günün sonunda herkes ayrı birer birey. Hani herkesin kararlarını kendi alması gerekiyor. Yani bu hayatın hangi noktasında olursa olsun özellikle de kripto gibi çok fazla finansal spekülasyonun ve varlığın döndüğü bir alanda. Yani mümkün olduğunca başka insanların lafına o kadar bakmasın insanlar <gülüyor> ve kendileri araştırıp öğrenmeye çalışsınlar. Lafına güvendikleri insanların bile her söylediğine kesinlikle evet bu doğrudur diye kanaat getirmesinler. Olabildiği ölçüde yani o lafına güvendiği insanların sözlerini bile başka bir filtreden geçirip araştırıp evet gerçekten bu adam doğru söylüyor mu diye kendi kendilerine ufak bir mekanizma kurgulasınlar. Bu herkes için, bütün sektörün gelişimi için Türk kullanıcıların şu anda gördüğüm kadarıyla yani çok fazla bu işten zarar gören insan da var çünkü ne yaptıklarını bilmiyor. Hani hem kendileri için hem ülkenin genel finansal salahiyeti için hem de kendi <gülüyor> finansal durumları için lütfen çok fazla böyle insanların dediklerine bakmasınlar. Kendileri o yorum yapabilecek kadar bu bütün konuşma boyunca bahsettiğimiz kaynakları kullanarak kendi kararlılığını kendine vermeye çalışsınlar. Bu da maçsane bir kapanış <gülüyor> tavsiyesi diyebiliriz. Çok güzel bir kapanış tavsiyesi oldu bence. Yani işte şu dünyada Coinbase bile Shiba'yı listeliyor. O yüzden hani Coinbase'e... Yani, bir... <gülüyor> Coinbase Shiba'yı listeliyorsun. <gülüyor> Burada sizin güzeller çok o yüzden başkasının eline bakmayın. Kendiniz araştırın ve değer görüyorsunuz. Yatırım yapın ya da bir parçası olun. İlla yatırım yapmanıza da gerek yok. Hiç anlamıyorsanız gidin stable coinlerinizle farm yapın. En azından garanti paranızla bir şey kazanırsınız. <gülüyor> evet, evet, doğru. <gülüyor> doğru. Ee, o zaman Eren çok sağ ol, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Katılmışım <gülüyor> için yayına. Ee, yine zaten Para Finance'in gel- gelecek olan gelişmeleriyle ilgili yine şey yaparız. Yine bir video <gülüyor> çekeriz. <gülüyor> Bekleriz. Tekrar çok sağ ol. Görüşmek üzere. Herkese selamlar.